Hallo Leute, hier ist wieder Fissen aus Berlin. Ich war bei Real gewesen. Ein bisschen dunkel, hier seht ihr mich besser. Ich war bei Real und habe mir so einen Teil geholt. Ich zeige es euch gleich. Und das werde ich jetzt zusammenbauen und ihr könnt da zugucken. Ja, das Zusammenbauen ist, glaube ich, nicht so schwierig wie das ganze vier Stockwerke hochtragen. Das war schon ganz schön anstrengend. Und bis hierhin schleppen von Real bis zu meiner Haustür. Wow. <lacht> So, so sieht das äh, gute Stück aus und ich werde das mal auspacken. Das ist so ein Rollwagen. Also es hat so auf vier Rollen unten, hat so eine kleine Tür unten, so ein Schubfach und das ist äh, 87 cm hoch und von der Breite her ist es ähm, nee, 84 cm hoch, 58 cm breit und die Tiefe 39 cm. Ja, und ich habe das deshalb geholt, weil ich erstmal obendrauf schön meine Kochvideos machen kann, weil das ja ganz schön breit ist, 50 cm. Das heißt, wenn ich Kochvideos mache, kann ich da oben schnippeln. Endlich habe ich eine Arbeitsfläche, weil bei mir ist doch die Küche so klein. Und unten kann ich den ähm, First Austria reinpacken. Vielleicht passt auch der Airfryer rein. Mal, mal sehen, ob überhaupt der First Austria reinpasst. Wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich diesen Gemüsekorb da weglassen. Der hat nämlich auch so einen tollen Gemüsekorb. Da könnte man auch Zwiebeln und so weiter reinpacken. Eigentlich nicht schlecht, aber meine Küche wird dadurch schon ziemlich voll sein. So, jetzt mache ich das erstmal auf. Ich hoffe, dass es auch ganz ist. Weil ich will echt nicht den ganzen Weg jetzt das auftragen müssen. Oh, das, das ist aber anstrengend hier, das erstmal aufzukriegen überhaupt. Oh my goodness. Aufstehen. So, so sieht das Ganze aus. In so einer Hülle verpackt, damit das nicht kaputt geht. 10.000 Schrauben. Das sind die Rollen. Das sind die ganzen Schrauben. Ich hoffe, das ist nicht zu difficult. Okay. So. Ähm. Oh, das muss ich erstmal aufschneiden hier. Ja, das geht. Ah, hier ist die Gebrauchsanleitung. Okay, sorgfältig lesen. Für zu spät kann man Gebrauch aufbewahren. Important. Okay. So, da ist so eine Anleitung. Okay, du. Packen wir mal die Sachen auseinander. weg. Das hier, das kommt glaube ich erst viel später. Also können wir das auf die Seite legen. Dann sind das hier die ähm, what's that? Aha, irgendwelche Seitenteile für die Schubladen. So, das hier ist auch so ein Gerät. Ähm, wahrscheinlich von der Schublade. Und 
das hier ist wahrscheinlich oben das Teil. Würde ich mal sagen. Was sind da eigentlich? Ah, hier sind Nummern. Eins, Nummer eins. Das ist Nummer eins. Deswegen wäre das rechte Seitenteil Nummer zwei. Am unteren Regal Nummer 3. Okay. Ähm, das ist Nummer 2. Ne, Nummer 1. Nehmen wir mal das hier weg. Dann haben wir hier das Teil 7. Das ist auch irgendwie so eine Lache. Das, das hier. Welches Teil ist das? Ui, das ist ja gar keine Nummer. Ah, vielleicht die Türen. Oder irgendein Schubfach. Okay, das hat keine Nummer. Machen wir erstmal hier rum. Das ist hier Falle, die Tür. Oh, da sehe ich gerade, dass das auch sehr niedrig sein wird. Die Türen schon geknallt sind. Da wird das ein bisschen... Ah, hier sind an den Seiten sind auch noch mal ein Was ist das hier? Nummer 3. Das ist Nummer 3. Okay, da haben wir noch mal so ein Seitentrag. Nummer 3. Das ist auch 5. Das hier ist... Eine Seite. Bei denen fehlt die Nummer. Diesmal wirklich. Einmal umdrehen. Ja, da ist keine Nummer. Aber das sind die Seiten. Egal. Ähm, die Seite. Und das ist hier auch nochmal so eine Seite. Und das sind. Ja, das ist auch nochmal so eine Seite. So, dann sollen wir das linke und das rechte Seitenteil am unteren Regal 3. Ähm, befestigen. Okay, das war hier die 3. Hätte ich mich erinnern können. Genau. Das ist die Seite von unten, welches oben? Beide gleich, glaube ich. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, dass das hier noch unten zeigt. Okay, ich mache das mal, den Rohbau, und dann schalte ich mich wieder ein. So, die Seitenteile sind schon fast eingebaut. Dafür gibt es halt diese Schrauben A in der Tüte und das ist die, das, äh, dieser Schraubenzieher. Und mit dem kurzen Teil geht es am besten, wenn man das einmal so reinschraubt. Ähm, das sind die Teile 3 und 2, also diese Seitenteile. Der erste untere Boden ist drin, die, die sind halt Nummer 3. Und ja, es geht voran. <lacht> Gleich kommt das hintere Teil rein. So, diese Rückwand 7, die ist auch dran. Dafür sind so zwei Schlitze, die an den Seiten führen. Das macht man einfach so rein, da muss man ein bisschen ziehen, damit es auch reinpasst. So, jetzt ist viel, viel besser alles. Ich habe ein bisschen Licht hier reinscheinen lassen mit der Softbox. Und man sieht ja auch, dass ich es jetzt schon... Wenn es gut steht, hier die Seitenwände, die sind, und das ist hier die Wand. Und jetzt mache ich weiter, das ist gar nicht so schwer. Das geht eigentlich, muss ich da nur ein bisschen einarbeiten. So, und jetzt soll hier dieses zweite Fach an den Seitenwänden verschraubt werden. Und dann nehmen wir auch wieder diese, diese A-Geschichten, A-Schrauben. So. 
auch easy. So. Ja, hier haben wir einmal. Ich glaube, das wird da reinpassen. Also der Fürst Austria. Ups. Da ist auch bei dem hier ein Schlitz, damit das hier auch reinpasst. Also mit der Seitenwand befestigt ist. Oh, das sieht voll schön aus. So nice. Das gefällt mir. Das Loch. Geht das Loch mit? Okay. So. Dann hier wieder alles zusammen. Ups, ups, ups. Das mache ich mal alleine. So, jetzt steht schon das ganze Gerüst. Das Gute ist, das passt alles wirklich zusammen. Da ist nichts irgendwie, was äh, vielleicht übersteht oder was nicht passend ist. Das gibt es sehr oft, wo Dinge nicht passen. Aber bei dem ist echt alles perfekt. Die Schrauben konnte man gut zusammenziehen. Alles bravo. So, und jetzt soll ich die Blende 1, das ist die hier, die soll ich ähm, oben befestigen. Ja. An den Seitenwänden zwei. Genau, hier. Hier. Da soll das befestigt werden. So, und da oben seht ihr das gar nicht. Dann packe ich euch mal nach oben. <lacht> hier. Ich habe eine Brille auf übrigens, weil ich ja sonst die Anleitung nicht lesen kann. Also hier sind Löcher und da soll das halt dran. Ich mache das mal. Okay, jetzt steht das Oberteil auch und jetzt soll ich ähm, irgendwo Magneten für die Türen hier festigen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo der Magnet ist und wo ich das befestigen muss. Okay, also mir ist schon ein, der erste Fehler unterlaufen und zwar sind hier beide mit drei deklariert gewesen. Und aber dieser mittlere hier hat zwei Löcher gehabt. Das habe ich übersehen, aber auch nicht darauf geachtet. Ich wusste auch nicht, dass da ein Magnet rankommt. Und da musste ich jetzt alles wieder abschrauben. Aber ich habe nicht alles abgeschraubt. Ich habe das da oben dran gelassen, sondern die beiden habe ich abgeschraubt. Es ging auch die Reihenfolge. Es war kein Problem. Und der Magnet muss auch hier mit dieser Rillenseite nach oben sein. Und man braucht so einen Schraubenzieher. Also wenn man den nicht hat, kann man auf keinen Fall das ähm, ja, zusammenschrauben, weil das Gewinde ähm, ist so eigenartig, also so ein Kreuzgewinde, wie hier, ups, <lacht> wie hier und das geht nur mit so einem Schraubenzieher und mit dem, was drin ist, geht es nicht. Und ansonsten ist da auch noch einer, aber der würde da auch nicht passen. Okay, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr den kauft. Ihr braucht so einen Schraubenzieher. So, wir sind jetzt bei den Rädern. Ähm, die müssen jetzt ähm, geschraubt werden und dann nehme ich halt immer so eine Mutter und einen Bolzen. Und die Mutter mache ich so, dass die nach innen zeigt. Das finde ich schöner. Aber ähm, wie es genau ist, da wird auch jetzt nicht gezeigt, daher es <lacht> ist euch überlassen. So, die Räder sind dran. Die waren eigentlich am einfachsten, aber die waren auch ein bisschen tricky. Man muss da mit den beiden arbeiten, mit dem und dem. Mit dem muss man das, die Mutter festhalten, mit dem Schrauben, sonst ist das so Leerlauf gewesen. Jo. Und also 
Jetzt steht es schon ganz gut fest. Ähm, jetzt fehlen die Türen und die Schublade und das Gitternetz. <lacht> okay. So, jetzt sind die dran. War auch ein bisschen kompliziert, die hier anzubringen. Das ist auch alles ein bisschen tricky. So, und jetzt das nächste ist, dass man die Träge hier anbringt, glaube ich, damit das hier fest bleibt. Und die Türgriffe, die müssen, glaube ich, auch noch gemacht werden. Okay, ich werde mal loslegen. Okay, also die Teile sind hier dran. Das sind die Magneten. Und die Griffe sind auch dran. Sieht voll süß aus. Gefällt mir. So, jetzt kommt die Schublade ran. Es nähert sich dem Ende und ich bin auch schon langsam müde. Okay, die, Schraub ähm, die Schublade ist auch fertig. Die war ehrlich, also den Griff habe ich auch schon dran. Die war am anstrengendsten. Weil du musstest schon wieder damit die Schrauben anziehen. Und ja, man muss hier schon ziemlich viel beachten. Jetzt kommen hier auch noch Bügel als Sicherheitsding. So, oh, hier ist das richtige Seite. Hm. Die ist sehr weit vorne. Und der Sicherheitsbügel da ist, dann. das gar nicht richtig auf und zu. Oh je, nee, nee, ich glaube, das hätte hier hinten sein müssen. Da muss ich auch schon wieder alles aufschrauben. Oh mein Gott. So, das gute Stück ist fertig. Hier habe ich, kann ich Obst reinmachen und hier sind die Sicherheitsstifte. Da ist auch eins irgendwie verkehrt herum. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls die Dübel hier für die Schublade, die ziehe ich ja sowieso eh nicht so krass raus. Die mache ich irgendwann vielleicht anders, vielleicht morgen. Jetzt ist es schon so spät. Aber ich finde, dass es richtig toll ausschaut. Und hier ist Platz. Auf jeden Fall für den First Austria. Und ich glaube auch der... Der, der Airfryer müsste hier auch reinpassen. Jetzt kommt das in die Küche. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freut es mich natürlich. Und vergesst vielleicht nicht einen Daumen nach oben oder nach unten. Falls euch das nicht gefallen hat, kann sein, wegen der Lichtverhältnisse. Es ist auch schon abends Uhr draußen. Ich war zuerst stürmen gewesen und dann habe ich mir gedacht, kaufst du gleich das Teil, ähm, dann hast du es hinter dich gebracht. Weil das hat mich schon länger angelächelt und... Ich habe mir schon überlegt gehabt, äh, ich wollte so einen kleinen Unterbauschrank holen, und, ähm, aber nicht mit so einem Fach und so, aber das finde ich echt hübsch, ähm, ist auch so ein bisschen holzmäßig, gefällt mir gut. Von daher dachte ich mir, nimmst du mit und ja, drehst du das gleich für euch noch ab. Okay, und abonnieren nicht vergessen. Tschüss!